de olho na produtividade. O oferecimento UCBVET Saúde Animal. Olá! O de olho na produtividade continua aqui na Fazenda Coqueiro, na região de Jabuticabal, para continuarmos a nossa prosa sobre acidose ruminal. No programa anterior tivemos a oportunidade de conhecer a definição, as causas e as ocorrências da acidose ruminal em bovinos confinados. No programa de hoje nós vamos conhecer as formas de apresentação, os manejos de prevenção e tratamento para esse distúrbio. Já sabemos que a acidose ruminal é causada pelo aumento exacerbado de ácidos no rumen devido à alta ingestão de alimentos concentrados. Mas você sabia que essa doença se apresenta em duas formas, a forma clínica e subclínica. A acidose clínica ou aguda se manifesta entre 12 e 24 horas após a alta ingestão dos alimentos concentrados e observamos animais afastados, com perda de apetite, os pelos arrepiados, timpanismo, ou seja, aquele inchaço no vazio esquerdo dos animais, além de desidratação. Em casos de não intervenção, a acidose clínica evolui para quadros mais graves e observamos diarreia escura, intoxicações nos bovinos, além de andar cambaleante, depressão e morte. Por outro lado, existe a acidose subclínica, considerada a forma mais grave de apresentação desse distúrbio, que provoca de forma silenciosa aumento na produção de ácidos que por sua vez corroem a mucosa ruminal, causando infecções generalizadas que atingem principalmente o fígado dos animais. E o grande problema é que bovinos com fígado comprometido terá dificuldades em metabolizar nutrientes que são essenciais para o desenvolvimento dos bovinos, além de atrasar o ganho de peso e prolongar a data de abate. E uma vez identificado bovinos com sinais clínicos de acidose ruminal, de forma urgente devemos administrar produtos que regulem o pH ruminal, ou seja, produtos que não deixam que o ácido seja corrosivo dentro desse rumen. E um exemplo disso é a utilização de bicarbonato de sódio. E não podemos esquecer que a acidose ruminal provoca intensa desidratação nos animais. Por isso, apresento o Sorovita Complex, um soro hidratante, reconstituinte e energético para fortalecer esses animais. E além disso, o antitóxico injetável UCB, que vai melhorar o funcionamento do fígado na metabolização dos nutrientes, garantindo o melhor desempenho dos animais. Não é à toa que a UCBVET tem as melhores soluções para os confinamentos do Brasil. E antes de finalizar, Gostaria de recomendar a vocês algumas medidas preventivas para a não ocorrência da acidose ruminal. Dentre elas, destaco a implementação da dieta de adaptação nos animais que chegam no confinamento e o equilíbrio perfeito entre os alimentos concentrados e volumosos, garantindo assim o melhor funcionamento do rumen e o melhor desempenho dos animais. E outra medida muito eficiente de prevenção da acidose ruminal se faz através do uso, na dieta dos animais, de produtos tamponantes, ou seja, produtos que elevem ou regulam o pH do rumen, tais como os bicarbonato de sódio, leveduras e outros aditivos são utilizados nessas alimentações. E não podemos esquecer que um dos pilares mais importantes dentro de um confinamento ou qualquer fazenda é o treinamento dos colaboradores para fazer uma excelente leitura de coxo, observar os animais nos piquetes através de rondas constantes para identificar a qualidade da alimentação, o modo de alimentação e possíveis enfermidades existentes naqueles animais. E o de olho na produtividade vai ficando por aqui. Obrigado por sua atenção. Se inscreva em nosso canal no YouTube, o CBVET Saúde Animal e siga nossas mídias sociais. Toda semana, um conteúdo diferente estará à sua disposição. Até a próxima! De olho na produtividade. O oferecimento UCBVET Saúde Animal.